सो नमस्ते सब जाना मेरे नाम समयन श्रेष्ठ र आज को इस भिडियो में हमी के सीबीडी टेस्ट बारे संपूर्ण इन्फर्मेशन लिद एवरीथिंग यू निड टू नो एबाउट के यू सीबीडी टेस्ट विल बी कवर्ड इन दिस भिडियो हाई तब तब को मन में धेरे डाउटर होना एक्जाम को ड्यूरेशन कैं हो एक्जाम कति घंटा दिने हो कस्ट क्याकुलेटर यूज करना पाँच कौन क्याकुलेटर यूज करना पाद एक्जाम को सिलेबस कता एक्जाम को मार्किंग स्किम कस्ट एक्जाम को सीस्टम कस्ट पास मक्स कस्ट डेमो क्वेश्चन कह ग प्क्टिस करने भाई कुरा यदि डाउटर है आज को भिडियो में तब को सब डाउटर सल्व कर दिने ओके सो लेट्स बिगिन सो व्हाट इज के कैट सीबीटी के यू कैट तब को काठमंड यूनिवर्सिटी कमन एडमिशन टेस्ट हो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो यो टेस्ट एट इंट्रांस एक्जामिनेसन टाइप को एक्जाम हो जिस के यू भि एडमिशन होना को लगी एट फ्रेमवर्क अथवा एटा एक्जाम सेट कर सो यदि तब कु नया स्टूडेंट हो रहा तब के यू में पढ़ना चाहूँ वाले तब भाग सुरू में यह इंट्रांस एक्जामिनेसन दिपर्ने रो एक्जाम तब को के यू कैट तब को दुई घंटा को हो जिसमें तब टोटल में वन हंड्रेड ट्वेंटी अर्थात एक सौ बीसवटा मल्टिपल चोइस क्वेश्चन सल्व कर पड़ने हो रहा इसको स्ट्रक्चर को कस्त हो के यू कैट सीबीटी टेस्ट फर स्कूल अफ इंजीनियरिंग को एडमिशन को लगी तब तीनवटा पार्ट छुट्टाइए हो हर एक पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को लगी हो जिसमें चालीस चालीसवटा क्वेश्चन रहेक हो अभी एक सौ बीसवटा टोटल क्वेश्चन भाई जस्ते चालीसवटा तीन भाग में डिवाइड कर इच टपिक इक्वल इच टपिक यूनिफर्म टपिक अफ क्वेश्चन डिस्ट्रिब्यूट कर क्वेश्चन फर्मैट को बारे में कुरा तब को क्वेश्चन फर्मैट लेवल वन देखि लेवल फाइवसम रहेक हो लेवल वन से तब को सब भाग सजी हो सजी टाइप के क्वेश्चन सीम्पल सीम्पल क्वेश्चन हो रेवल फाइवसम आईपुग्द तब को टफ क्वेश्चन अलग क्वेश्चन को लेवल बढ़ते बढ़ते गए हो रहा लेवल फाइव से फाइनल टफेस्ट क्वेश्चन भग रही लेवल वन में यदि करेक्ट एंसर दूर तब को लेवल से पची आने क्वेश्चन में जैसे तब को लेवल से बढ़े जान सो तब को लेवल वन बट लेवल टू लेवल टू बट लेवल थ्री लेवल थ्री बट लेवल फोर यदि करेक्ट एंसर दीद जानून तब को लेवल भी पची आने क्वेश्चन में बढ़ते बढ़ते जान रही बीच में तब्को क्वेश्चन रंग एंसर दून तब को लेवल क्वेश्चन लेवल से घट्द जान हाई तो यदि तब लेवल वन बट करेक्ट एंसर दून तब लेवल टू में पुग्न और लेवल टू बट कहीं करेक्ट एंसर दीदी लेवल थ्री में पुग्न भाई रेवल थ्री को क्वेश्चन में तब रंग एंसर दून तब को लेवल घटे क्वेश्चन लेवल घटे लेवल तल्लो लेवल में पुग्स लेवल थ्री बट लेवल टू अथवा लेवल वन में पुगे होके ना अब अर्क तब को मार्किंग स्किम कस्त हो हमें लेवल वन देखि लेवल फाइवसम क्वेश्चन को लेवल बुझ तर मार्किंग स्किम से तब को सुरू में जेरो स्कोर होने तब सुरू में कुछ एंसर दूनभक हो तर तब को हर एक स्टूडेंट लुरूम लेवल वन बट क्वेश्चन सोदि रेवल वन को बेसिक मक्स तब को बेसिक स्कोर से इलेवेन मक्स रहे सो यदि तब लेवल वन को क्वेश्चन करेक्ट करूँ तब को स्कोर में इलेवेन मक्स जोड़ रेवल वन बट तब को अर्क लेवल टू में पुग्न भैस तब को इच लेवल बढ़ते ज्यादा इलेवेन मक्स में प्लस टू मक्स जोड़ दुई मक्स जोड़ को लेवल टू को एंसर राइट भाई तब को स्कूल में थर्टीन मक्स जोड़ी लेवल थ्री में फिफ्टीन मक्स जोड़ सो इसी तब लेवल फाइवसम पुगे लेवल फाइव को एंसर करेक्ट दून तब को टोटल स्कूल में नाइन्टीन मक्स जोड़ हाई तक न स्कोर को रेंज कम हो स्कोर को रेंज से तब को जेरो देखि टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटीसम होने को मतलब तब हाइएस्ट स्कोर अचिव करने हो तब टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी हो नहीं हाइएस्ट स्कोर हई बीच में यदि तब एसर मिलान भैन अथवा सब एंसर रंग भाई तो जेरो नहीं आँच दैट्स अबियस है अभी अर्क मेन धेरे विद्यार्थी को के कन्फ्यूजन होता भादा खी तब सीबीडी टेस्ट दिखा खेल अब मैं ये क्वेश्चन आयो रही क्वेश्चन आएन रो को स्किप करना पाँच कि पादन धेरे को में कन्फ्यूजन रहेक हो सो तब यू कैट को सीबीटी एक्जाम में कुछ भी क्वेश्चन स्किप करना पाने हुए हई रो मुख्य कुछ यदि तब एकचोटी एंसर सब्मिट कर सकूने तब सब्मिट करसन में पछाड़ी फर्क जान पाने हुए तर अर्क तब पाँच भादा खेल तब सब्जेक्ट बीच स्विच करना पाँच 
जस्ते फिजिक्स मा तपाईले कुनै एउटा क्वेशन गर्न आउनु भएन भने तपाईले फिजिक्स को त्यो सब्जेक्ट स्विच गरेर तपाई केमिस्ट्री अथवा म्याथ मा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलाउड छ है अब हामीले क्वेशन को कुरा गरेम हैन क्वेशन लेभल हरु कुरा गरेम तर एडमिसन को लागि एलिजिबल हुनको लागि कति मार्क्स चाहिन्छ त थ्रेसहोल्ड मार्क्स कति हो त त्यसको लागि चाहिँ थ्रेसहोल्ड मार्क भनेको तपाईको 528 हुन्छ 528 स्कोर ल्याउनु भयो भने तपाई एडमिसन को लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ स्कुल अफ इन्जिनियरिङ को एडमिसन को लागि है त के मैले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँछु त नो तपाईले केयू क्याट को सीबीडी एग्जाम मा क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनु हुँदैन केयू ले कुनै पनि फिजिकल रूपमा मोबाइल हैन डिजिटल वाच स्मार्ट वाच इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस कुनै पनि डिभाइस हो एग्जाम मा लान दिदैन र क्याल्कुलेटर पनि त्यो भित्र एउटा पर्छ सो तपाईले कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटरहरु युज गर्न पाउनु हुँदैन तर यदि तपाईले कुनै क्याल्कुलेसन गरि हाल्नु पर्यो भने तपाईले डेस्कटप मा भएको जुन विन्डोज को क्याल्कुलेटर हरु हुन्छ विन्डोज मा क्याल्कुलेटर एप हुन्छ त्यो क्याल्कुलेटर एप चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले एग्जाम को लागि प्र्याक्टिस गरिराखदा खेरि चाहिँ तपाईले यदि क्यू मा एग्जाम दिनुहुन्छ भने विन्डोज को डेस्कटप मा भएको क्याल्कुलेटर एप बाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न नभुल्नु होला है र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईले रफ गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्लेन पेपर चाहिँ दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न अथवा रफ गर्नको लागि चाहिँ दिएको हुन्छ है त र मेन अर्को कुरा भनेको सिलेबस चाहिँ तपाईले स्क्रिन मा देख्न सक्नुहुन्छ र यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन मा पनि राख्दिन्छु डिस्क्रिप्सन मा पनि छ लिंक त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो हरेक च्याप्टर बाट 40 वटा टपिक छ सो 40 क्वेशन्स हैन 40 क्वेशन्स इच फर फिजिक्स केमिस्ट्री र म्याथमेटिक्स बाट चाहिँ 40 वटा टपिक्स छुट्टाइएको छ हैन 40 टपिक्स बाट 40 क्वेशन्स सो द्याट्स व्हाट केयू ह्याज सेट फर द सिलेबस है त र तपाईले अब अर्को भनेको चाहिँ मक एग्जाम चाहिँ तपाईले कहाँ गएर दिन सक्नुहुन्छ त तपाईले मक एग्जाम दिने भनेको चाहिँ यो लिंक मा गएर हो यो लिंक चाहिँ तपाईको http/cbtdemo.ku.edu.np मा गएर तपाईले गेस्ट मा एज अ गेस्ट लग इन गरेर चाहिँ यो डेमो क्वेशन दिन सक्नुहुन्छ है त एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट नोटिस के छ भन्दा खेरि तपाईको इन्ट्रान्स को एडमिट कार्ड चाहिँ 19 अक्टोबर बाट आउँछ है 19 अक्टोबर मा चाहिँ इन्ट्रान्स को एडमिट कार्ड हरु केयू ले बाडी दिन्छ त्यो इमेल मै तपाईको मा आउँछ र यो एडमिट कार्ड चाहिँ तपाईले कलर प्रिन्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ इन्ट्रान्स को दिन एग्जाम दिन र हजुरहरुको धेरैको कन्सर्न के थियो भन्दा खेरि केयू को इन्ट्रान्स एग्जाम कहिले हुन्छ भनेर धेरै सोधिरहनु भएको छ र त्यसको आन्सर चाहिँ के छ भन्दा खेरि केयू ले यसपाली तीनवटा एग्जाम सेन्टर खोलेको छ त्यो तीनवटा एग्जाम सेन्टर खोलेको बापत उले केयू को तीनवटा सेन्टर मा फरक फरक एग्जाम डेट राखेको छ जस्तै बीके बीएम विराटनगर मोरङ मा चाहिँ 4 नोभेम्बर देखि 6 नोभेम्बर सम्म केयू को सीबीटी एग्जाम रहेको छ भने 8 नोभेम्बर देखि 10 नोभेम्बर सम्म नेपथ्य कलेज रुपन्देही मा रहेको छ त्यसैगरी हजुरको दुलीखेलना काठमाडौँ युनिभर्सिटी को मेन क्याम्पस मा चाहिँ 30 नोभेम्बर देखि 29 नोभेम्बर सम्म इन्ट्रान्स को डेट रहेको छ ओके सो के तपाईको सबै डाउट्सहरु चाहिँ सोल्भ भयो होला हैन अनि आई होप तपाईको एग्जाम एकदमै राम्रो होस् and all the best for the exam. I'll see you in the next one. See ya.